Asubuhi ya leo Juni 28 zimeripotiwa taarifa za masikitiko kuhusu kifo cha aliyekuwa mke wa babu Tale Shamsa Kombo ambaye amefariki alfajiri ya leo wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mwembili. Baada ya kupata taarifa hiyo Ayo TV tumempata msanii Madi ambaye ni mtu wa karibu kabisa na babu Tale na ametueleza haya ambayo anayafahamu kuhusiana na msiba huu lakini pia kile alichokuwa anakifahamu kuhusiana na marehemu. Uh, Madi kwanza poleni na msiba. Tushapoa bwana. Na watu wengi walikuwa wanasikia tu wanaumwa labda taarifa zikoje. Taarifa ni 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 hizo ni kweli alikuwa anaumwa. Lakini maradhi ni maradhi. Eh, so nikisema alikuwa anaumwa kitu fulani au alikuwa anaumwa nini au nini kilikuwa kinamsumbua nitakuwa na na naingilia na, na kazi ambayo nafikiri Uh, sio mimi eh, wana familia wenyewe ndo wana kila jibu la haya maswali lakini ni kweli msiba umetokea na ni rafiki yetu mke wetu kabisa shemeji yetu mama watoto wetu Mwenyezi Mungu amempenda na hiyo kuugua ilianza muda mrefu sana ama ni hivi karibuni tu uh, nafikiri kwa mimi kwa ni juave kwa taarifa ambazo niko nazo kwa sasa inafika ta mwezi eh, nafika ta mwezi no? kiri kama wiki mbili nyuma tulimwaisha mwembili kwa hiyo mpaka mauti yanamfika alikuwa yuko mwembili ye na talo alikuwa ni mtu ni mke wa ndoa kabisa ya ni mke wake wa ndoa kabisa afu uzuri wenyewe ni kwamba Shamsa na Tale wameanza wame uh, toka yani toka bado majanki yani sisi nitumie lugha gani na naogopa kusema toka watoto kwa sababu nafikiri watoto hawaruhusii kwa kwa hiyo toka vijana sana yani ni watu ambao wamekuwa marafiki sana mambo mengi sana ya familia ya huku na huku wameshirikiana mpaka wanakuja kufunga ndoa yani wale walikuwa tayari ni watu ambao walikaa muda mrefu mpaka wamekuja ameanza kuproduct watoto ni tayari ni watu ambao walikuwa wamekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni mke wake wa ndoa kabisa. Nafikiri kama uh, mwaka jana au mwaka juzi sina siko shua sana. Walikuwa wanasherehekea miaka kumi si 15 ya ndoa yao. Yeah. Na watoto wao watatu. Yeah, na watoto watatu. Wewe na Atali watu wanakuona uko karibu na mmetoka mbali. Wewe je, kushemeji yako labda unaweza kumzungumziaje kwa namna mlivyofahamiana au lolote ambalo unalikumbuka enzi za uhai wake? Ni, ni, ni kweli mimi nilikuwa na na, na fahamu mahusiano yao toka ajawa mke na mume namjua shemeji yangu Shamsa ni kati ya wasichana ambao nilikuwa natoleaga mifano nikikutana na wasichana wengine labda wako hivi wako hivi naambia ah, kwa nini uwezi kuwa kama Shamsa unamwona mke wa Tale yule alivyo yani mwanamke fulani ambaye anachungu sana na maendeleo anapenda sana kujishughulisha shulisha alikuwa aga, nakumbuka kuna kipindi fulani aliajiriwa same lakini uwezi amini yani aliachana na ile ajira akawa mfanya biashara akawa mfanya biashara wa michakato chakato yake mara kafungua saluni mara sijui kauza hiki mara kafanya hiki kwa ni kati ya ni, ni mfano wa, wa, wa wale wanawake ambao wanajishughulisha sana so maremu alikuwa mtu wa namna hiyo yeah. Na so wengine walikuwa na mtabiria labda angeweza kuja kuwa kiongozi aidha hata mbunge au mtu wa kuteuliwa. Inawezekana kwa namna ambavyo nilikuwa naona uh, the way anavyoishi uh, the way anavyokuwa karibu na jamii. Nakumbuka kipindi fulani hivi cha 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 birthday yake uh, ya mwisho uh, alitembelea sana maeneo ambayo yeye amekulia ambao namaanisha magomeni magomeni kule. Alikuwa anagaia watu uh, wasio uh, wasio wasojiweza ni watu wasioweza uh, kununua laba lese ndo za kunawia sanitizer hasa kipindi kile cha corona corona kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa yuko karibu anajiweka sana na jamii kwa hiyo swala lako hilo la kusema kwamba ingewezekana angeweza kuja kuwa mbunge nafikiri ni kati ya vitu ambavyo yeye mwenyewe pia anaona pia alikuwa na vi, anaviwaza poleni sana asante sana